Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Kama ni mfuatiliaji mzuri wa taarifa mbalimbali nchini Tanzania, leo kwenye magazeti kadhaa hivi kumechapishwa taarifa inayohusiana na waraka wa maskofu eh, wakizungumzia kidogo jambo la kisiasa hapo eh. Gazeti la Mwananchi ukurasa wa mwanzo kabisa Uh, taarifa ambayo inauza gazeti hilo hii leo ni hii inayosema maskofu watoa waraka mzito ni wa kanisa katoliki wataka utawala wa kisiasa uwe ndani ya mipaka ya sheria ya kimaadili gazeti jingine niloliona lenye hilo taarifa ni gazeti la mtanzania nadhani mtanzania yuko wapi nimemuona na hiyo taarifa ndio ameandika waraka wa katoliki wa umma na kupuliza wataka wananchi kuheshimu mamlaka viongozi Uh, wa hukumu kwa haki siasa safi. Sasa magazeti hayo yameamka na hizo taarifa. Sasa kuna watu wengine ambao naamini kabisa hawajafanikiwa kukamata nakala ya magazeti hayo na hata kusoma waraka huo unazungumza kitu gani katika siasa. Mimi ninao hapa waraka huo ambao uh, una mambo mengi sana. Ujumbe mkubwa kabisa unaobeba waraka huo ni baraza la maaskofu katoliki Tanzania, ujumbe wa Kwaresma 2020, ufalme wako ufike. Baraza la maaskofu uh, katoliki Tanzania, ujumbe wa Kwaresma ufalme 2020, ufalme wako ufike. Asa mwanzoni kabisa hapo kuna utangulizi, alafu kuna su, uh, kuna masuala ya gano la kale, gano jipya. Zungumza sana masuala ya kiroho namna ambavyo Kwaresma ilivyo eh wakatoa mifano. Lakini mwishoni mwishoni hivi wakaona hapana. Twezi tukamaliza hivi tusizungumze kidogo masuala ya siasa eh. Nitachukua tu sehemu ya waraka huo. Yaani sehemu ya waraka huo nitakusomea hapa. Kwa mfano, moja kati ya sehemu ambazo nimeziona zimeandikwa kwenye waraka huo ni hapa ambapo wamekoleza kabisa, yani uh, wata, wakaandika ujumbe wao kwamba watawala kwa upande wao wanaowaongoza watu wanatakiwa wawaelekeze namna ya kuenenda kadiri ya mpango wa Mungu. Watawala uh, kwa upande wao wanaowaongoza watu wanatakiwa wawaeleze namna ya kuenenda kadri ya mpango wa Mungu wale watu wanaongoza sasa nakusomea hapo wakiwakumbusha kanuni taratibu na sheria ya msingi ya kufuata iwapo raia watakosea basi namna inayofaa kadiri ya mpango wa Mungu itumike kuwakosoa kumbe watawala wameshirikishwa hadhi ya baba mwenye upendo wa huruma ambaye ana hukumu kwa haki na ambaye anakemea na kuwakaripia ikiwa ni kwa uvumilivu na mafundisho hata hivyo watawala wanalo jukumu la kuadhibu watu waovu kwa mujibu wa sheria halali za nchi raia wema hawana sababu ya kuwaogopa watawala watu ambao ufanya vitendo vibaya lazima watarajie kuadhibiwa na watawala wao kwa hiyo watu wa hovu wana sababu ya kuogopa uh, wana sababu ya kuogopa watawala kile kinachoweza kuonekana uh, kuwa ni uasi wa raia kinaweza kuhesabiwa haki ikiwa tu sheria ya serikali inapingana wazi wazi na sheria ya Mungu mtakatifu petro anawasi wa kristo asema hapo tini kila uh, kiamri wacho na watu kwa ajili ya bwana Mfalume na watawala wake wana wajibu wa kuadhibu watenda mabaya na kuwasifu watenda mema mamlaka yao hayo sharti ya isami, ya heshimiwe yani yatambuliwe kwa sababu Mungu anadai mwenendo sahihi uhuru usitumike kwa kusisitiza ubaya bali kutumikia Mungu msisitizo ni juu ya uti ulio huru na kuwajibika kwa mamlaka iwezayo haki kuheshimika ikihakikisha manufaa kwa wote kwa upande mwingine kanisa linawafundisha kwamba hatuna ruhusa ya kuwatii viongozi wetu pale wanapotuamuru kutenda kinyume na amri za Mungu. Ni muhimu kuzingatia kuwa kujiweka chini ya mamlaka haya hakumaanishi kwamba ni lazima kutii kama vipofu amri iliyotolewa kwa dola ambayo ni mbaya au inakwenda kinyume na amri ya Kristo ya kuwapenda jirani zetu. Hoja ya ni kwamba raia wanapotii mamlaka iliyoko, mamlaka hiyo nayo lazima imtii Mungu. Hivyo mamlaka ina poacha kutunuku matendo mema au tabia njema au inapoacha kuadhibu maovu badala yake ikiamrisha mambo yale kinyume mamlaka hiyo inapoteza nguvu au uwezo wake wa kimaadili wa kuongoza watu mamlaka ya kiraia yamewekwa ili kudumisha utovu katika jamii hivyo basi raia ni lazima wafanye kila ambacho ni sahihi ikiwa wanataka kuepuka
kutokana na hukumu au adhabu tutii mamlaka kwa sababu uh, dhamira zetu sahihi kwa maneno ya mengine uh, dhamira zetu zituelekeze kwamba Mungu ambaye ndiye mwenyezi mwenyezi mwenye mamlaka kuu kupita zote ameweka ngazi mbalimbali na kuweka sheria ili kuhakikisha kuna utulivu na utaratibu aidha kupingana na ngazi hizo kupingana ni kupingana na mpango wa Mungu wenye lengo la kuwa na jamii yenye utulivu kwa kuwa Mungu ametuumba ili tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tufike kwake mbinguni, ni wajibu wa kila mmoja wetu kwa nafasi yake awe mtawala au mtawaliwa kufuata kwanza ufalume wa Mungu. Ufalume wa Mungu tunaupata kwa kutenda kadri ya mapenzi ya Mungu na kutimiza wajibu wetu itupasavyo katika nafasi zetu. Kila mmoja wetu ni kiongozi wa nafsi yake mwenyewe. Hivyo tujifunze kutii dhamira zetu njema tunazo uh, zinazotuongoza kutenda mema na kutuzuia kutenda mabaya. Kwa kufanya hivyo tunaweza kueneza utawala wa Mungu maishani mwetu, utawala wa haki, amani na furaha, basi utawala wa watu au mamlaka ya watu iwe na lengo la kuleta ufalme wa Mungu karibu zaidi katika maisha ya kila siku. Asa mimi na na jump kidogo hapo kuna maneno mengi yameandikwa hapo mimi naruka kidogo naenda kwenye sehemu ambayo wanazungumzia masuala ya siasa eh wanasema utawala wa siasa uwe unatekelezwa na jumuiya uh, yenyewe au na vyombo vinavyowakilisha dola ni lazima daima ufanyike ndani ya mipaka ya sheria kimaadili lengo lake ni kuyafanya manufaa ya wote tena manufaa yenye maendeleo yake kadiri ya kanuni za utaratibu wa kisheria uliopishwa kuwekwa eh, au kuwekwa na hapo ndipo raia wanapolazimishwa kutii kwa sababu ya dhamira zao aidha katika hati ya kanisa katika ulimwengu mambo leo mtaguso unasisitiza kuwa utekelezaji wa madarasa ya kisiasa daima ukusaidie katika kumunda mtu mwadilifu mtulivu na mkarimu kwa wote kwa manufaa ya familia nzima ya wanadamu ili kukuza maisha ya ha Hathara, hathara ya siasa sharti ipatikane miundo ya kisiasa na kisheria inayowezesha zaidi na zaidi raia wote bila ubaguzi wote kushiriki kwa uhuru na kwa matendo katika kutengeneza misingi ya kisheria ya jumuiya ya kisiasa lengo lake ni kuongoza mambo ya dola katika kuainisha uwanja wa kazi na mipaka yake kwa taasisi mbalimbali na hatimaye katika kuwachagua viongozi kwa sababu hiyo raia wote wakumbuke haki yao ambayo pia ni wajibu ya kutumia kuru yao ya uhuru kwa minajili ya kwa mani kuhamasisha manufaa ya wote kanisa lina sifu na kuthamini wale wote ambao kwa ajili ya kuwatumikia wanadamu wanajitoa kwa manufaa ya dola na kubeba uzito kwa uh, wajibu usika katika nyakati hizi hizi ugumu wa masuala yanayojitokeza unalazimisha serikali kujihusisha zaidi katika fani za kijamii kiuchumi na kiutamaduni ili kuleta mazingira yanayofaa zaidi kusudi raia na makundi a, ya wengine kuyafuatilia kwa bidii na kwa uhuru manufaa ya kijamii binadamu uhusiano mzuri miongoni mwa watu na uwezo wa kuji kujiratibisha na kujiendeleza kwa mtu binafsi una uwezo wa kufikiriwa kuwa namna tofauti katika nchi mbalimbali za ulimwengu na kwa majibu ya maendeleo ya maafa a, mataifa mataifa raia hawana budi kustawisha upendo kwa taifa lao kwa kadri ya ari ya unyofu lakini si kwa mtazamo finyo yani hivi kwamba wayazingatie daima mema ya familia nzima ya wanadamu inayounganisha kwa vifungo mbalimbali mbali kati ya makabila mataifa na nchi Aya. Naruka tena sehemu nyingine hapo naenda hapa ambako wanasema upendo na fadhila za kiutu ni kwa ajili ya siasa safi inayohudumu inayo inayo inayohudumia haki msingi na amani upendo na fadhila za kiutu ni kwa ajili ya siasa safi inayohudumia haki msingi na amani twende pamoja tuko bado tuko na waraka eh wa maskofu wa katoliki Baba mtakatifu Francisco akimnuku baba mtakatifu mstaafu Benedikti wa 16 anasema kila mtu ajitahidi kujikita katika mafao ya wengi kama sehemu ya ujenzi wa mji wa Mungu hapa duniani ili kuendeleza historia ya maisha ya familia binadamu 
haki na usawa tabia ya kuheshimiana na kuheshikuthaminiana kama binadamu ukweli wazi na uaminifu ni tunu msingi zinazoboresha siasa safi mwanasiasa bora ni yule anayetambua thamani dhamana na wajibu wake kwa jamii anayeaminika na kudhaminiwa na jamii ni kiongozi aliyetabisha kwa ajili ya ustawi maendeleo na mafao ya wengi tena anapaswa kuwa mwaminifu katika hadi zake kwa wananchi waliomchagua daima akijikita kujenga na kudumisha umoja na mshikamano awe tayari kuchochea mageuzi katika maisha ya watu kwa kuwasikiliza na kuwatendea kwa ujasiri siasa safi inaje, inajengeka katika unyenyekevu kielelezo makini cha kudumisha huduma katika ngazi mbalimbali za maisha ya binadamu lengo ni kukuza na kudumisha dhamana utu heshima na tunu msingi za maisha zinazoiwezesha jamii kutele kutekeleza uh, mafao ya wengi kumbe ku uh, sema kumbe kutekeleza mak, uh, makini Ah okay anasema kumbe utekelezaji makini wa siasa safi ni changamoto endelevu kwa viongozi wanaopewa dhamana ya kuongoza kwani wanapaswa kuwalinda raia wao. Kwa kuheshimiana kikamilifu ili kuboresha maisha ya wananchi wao katika misingi ya haki, uhuru, utu na heshima ya binadamu. Na kwa njia hii siasa safi inakuwa chombo cha upendo. Umuhimu wa siasa safi inayowashirikisha vijana na kujengea na imani. Baba mtakatifu anaendelea kuhimiza umuhimu wa kudumisha siasa safi inayowashirikisha vijana na kujengea na imani kiasi kwamba hata vijana wa kizazi kipya wanajisikia kuwa ni sehemu ya mchakato wa ujenzi wa jamii yao na kwamba wanaweza kushirikiana karama na mapaji waliokirimiwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya manufaa ya wengi. Hao ni vijana ambao dhamana ya amani inapenyeza katika akili na nyoyo zao tayari kujitosa kwa ajili ya ustawi wa maendeleo na mafao ya wengi. Siasa safi inajikita katika ujenzi wa amani. Siasa ya namna hii inatambua karama za watu na inaendeleza majadiliano, watu kuaminiana, kuthaminiana na kujenga upendo. Hayo ya taf- uta dalili za ubinafsi unaofumbatwa katika dhama ya utaifa usiokuwa na tija jamii inawahitaji na siasa ambao watakuwa wajenzi wa amani watakaokuwa watazamaji uh, watangazaji watakaokuwa watangazaji mashuhuda uh, na vyombo uh, vya wema huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake ambaye atawatakia watoto anawatakia watoto wenye furaha Hivyo basi tunalikwa tu waombe viongozi wetu waweze kutawala kadri ya mapenzi ya Mungu. Daima watawala watambue kuwa uongozi ni utumishi dhamana uwakili na kuwa wanatakiwa kutoa hesabu ya utumishi wao kwa Mungu kwa ajili ya jamii. Hata hivyo tunaamini kuwa watawala ni wajumbe wa Mungu ambao licha ya ubinadamu wao neema ya Mungu huwasaidia katika kutimiza majukumu yao. Ndio maana ni muhimu kuwaombea watawala. Mtakatifu Paulo alipendekeza hata alipokuwa akiteswa kuwa sharti pawepo dua sala maombi na sala za shukurani kwa Mungu kwa ajili ya watu wote kwa ajili ya ufalume uh, na watu wote wenye mamlaka ili tupate kuishi maisha ya utulivu na amani pamoja na uchaji wa Mungu na mwenendo mwema. Sasa bwana, hapo ni sehemu ya waraka huu ambao umegusa masuala ya kisiasa kidogo na nikaona ngoja ni ni ni, ni, ni kuletee ili uweze kusikia uh, kile ambacho maaskofu wamesema katika baraza lao, maaskofu wa Katoliki. Na huu waraka ni waraka ambao umetolewa uh, na maaskofu walio wengi tu, maaskofu wote wa Katoliki, lakini kama inavyofahamika uh, rais wao ni Masham Askofu Mkuge Rufus Nyaisonga ambaye ni rais wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania. Uh, kuna askofu Flaviani Kasala makamo wa rais wa baraza la maaskofu uh, Katoliki Tanzania. Uh, kuna maaskofu wengi akina Po uh, Ruzoka, uh, kuna mwashamu askofu Yuda Tadeo Siruaichi uh, wa Dar es Salaam, mwashamu askofu mkubwa hatu Sikinyaia wa pale Dodoma, mwashamu askofu Damian Nidalu wa Songea na wengineo wengi ambao wamekamilisha listi hii ya kuandaa na kutuma waraka huu kwa wa Tanzania kuhusiana na Kwaresma wao wanasema ni ujumbe wao wa Kwaresma Uh, wenye kichwa cha habari baraza la maskofu katoliki Tanzania ujumbe wa kwa resma 2020 ufalume wako ufike mwisho wa 
kuna kuu baraka wao ni, nasema ni same tu ya baraka kuna mambo mengi mengi sana yamezungumzwa kiroho la masuala ya kiroho na kimani na kuhusiana na kwa resma lakini mimi nimechukua tu pale ambako wanazungumzia masuala ya utawala masuala ya siasa na mambo mengi kadhaa ambayo nimekufahamisha hapo basi niambie nini maoni yako kuhusiana na baraka huu hapo kwenye sehemu kutoa maoni usisahau kusubscribe Gilbono Online TV kula kina kisha comment vile vile kudownload application yetu ambayo inapatikana pale Play Store Make your day right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.